What is the level of your cholesterol? Do you have high blood sugar and high blood pressure? Do you really have to take anti-cholesterol agents even though your cholesterol is normal? We will answer those questions in this video. Marami sa mga pasyente ang ayaw uminom ng gamot sa cholesterol kahit na ang number one cause ng morbidity at mortality sa buong mundo ay related sa high blood pressure at cholesterol. Ito ang stroke at heart attack. Kasi baka masira ang kanilang kidneys. Ang sabi nga nila, yung mga tatin-tatin na yan, Dok, baka masira ang kidney ko, ayaw kong uminom niyan. Baka masira ang atay ko, hindi ako inom ng tatin na yan, Dok. Agree naman ako na kapag mataas ang cholesterol mo, you don't need to take medication for cholesterol. Hindi lahat ay kailangan uminom ng gamot sa cholesterol. Basta, mababa ang cardiovascular risk mo in the next 10 years. Kaya ang sabi ko sa pasyente, ang challenge ay hindi na sa akin. Ang challenge ay nasa iyo. You have to give me a, a very good results. You have to give me a low cholesterol in the next 3 to 4 months. So, kailangan mo mag-diet, kailangan mo mag-exercise, and you have to prove na hindi mo kailangan uminom ng gamot sa cholesterol. But wait, there's more. May mga pasyente na hindi lang cholesterol ang mataas. Mataas din ang BP, mataas ang blood sugar, at mataas ang family history ng may sakit sa puso. Kaya naman, with this kind of patients, we compute for the cardiovascular risk in the next 10 years. Pag ang cardiovascular risk nila aabot ng 7.5 to 10%, obligado na uminom ng gamot sa cholesterol. And it's an established management of patients. Kapag ikaw ay may diabetes, merong coronary heart disease, marado ugat, o nagsuffer ka na ng stroke, kahit normal ang cholesterol levels mo, kailangan mo pa rin uminom ng gamot na statin. Yung statin na yan, Dok, yes, kailangan mo uminom, basta meron tang ganong klaseng condition. In fact, sa isang trial, yung HOPE 3 trial, binigyan ng gamot sa cholesterol, ang edads, 55 sa male and 65 sa female na ang meron lang presence ay hypertension o kaya smoker. Normal ang cholesterol. And it showed in follow-up of 5 years, mas less ang nag-suffer ng cardiovascular events and deaths by giving a low-dose statin. Kaya naman, ang tanong ng mga patient, Dok, hanggang kailan ko ba dapat inumin yung gamot ko? Actually, Pwedeng bumaba ang cholesterol mo kapag uminom ka ng 3 to 4 months ng gamot. However, kapag mataas ang cardiovascular risk mo, it should be taken indefinitely. Tuloy-tuloy lang. In fact, may mga pasyente ako na umiinom na ng statin for the last 7 to 10 years, minimal lang side effect. Kung may side effect man siya, masakit na yung mga muscles. Those are dose dependent. Nawawala din siya at hindi siya life-threatening. So, ang sagot sa tanong, Dok, kailangan ko ba ng statin? Yes, kung mataas ang cardiovascular risk mo, you have to take statin. Ang number one and number two na morbidity and mortality sa buong mundo ay related sa hypertension, related sa diabetes, at related sa cholesterol. And we don't want na mag-suffer ka ng mga complications. So, that's how important the statins are. It can lower your cardiovascular risk to as high as 30 to 45 percent. Consult your doctor para malaman, para makompute ang iyong cardiovascular risk for the next 10 years para ma-justify kung kailangan mo ng study. This again, Dr. J, para sa The J. Bison's channel.